ഹലോ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി അബൌട്ട് ഗോയർ ഒത്തിരി പേര് ഗോയറിനെ പറ്റി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കരിയർ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും ഞാൻ ഗോയറിനെ പറ്റി അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കാറില്ലായിരുന്നു സോ ടുഡേ ഐ എം ഗോ ബി ഡിസ്കസിംഗ് അബൌട്ട് ഗോ എയർ ലൈൻ അതിനകത്തുള്ള ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ വർക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അവിടുത്തെ എന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഗൂഗിൾ എടുക്കുക ഗൂഗിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഗോ എയർലൈൻസ് കരിയർ എന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പും പല വീഡിയോസിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഒരു എയർലൈനെ പറ്റി എടുക്കുമ്പോൾ ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ കയറി എടുക്കും ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഗോ എയർ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ ടീമിനകത്തോട്ട് കയറുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്ന കാര്യം അതിലും ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗോ ടീം ഡോട്ട് ഇൻ ആണ് സോ ബട്ട് വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു നൗ ഇസ് ഗോ എയറിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഗോ എയർ കരിയേഴ്സ് എത്താം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ലോഗ് ഇൻ ടു ഗോ ഫേസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഗോ എയറിന്റെ പേര് അവര് മാറ്റിയിട്ട് ഗോ ഫേസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗോ എയറിനെ പറ്റി പറയുവാണ് ഞാൻ കുറെ നാൾക്ക് മുമ്പാണ് ഞാൻ ഗോ എയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തത് കിങ് ഫിഷർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗോ എയറിൽ വർക്ക് ചെയ്തു സോ ഐ ഹാവ് മോർ ദാൻ ലൈക്ക് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പ്ലസ് എക്സ്പീരിയൻസ് അപ്പോ യു കെൻ ഇമാജിൻ ഇനീഷ്യൽ ഡേസ് ഓഫ് ഫ്ലൈങ് ആയിരുന്നു ഗോ എയറില് ഇനീഷ്യലി ഗോ എയർ എന്നായിരുന്നു പേര് ഇപ്പൊ അവര് ഗോ ഫേസ്റ്റ് എന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വിങ്സിലൊക്കെ വേറെ ഡിഫറെന്റ് കളറും ലോഗോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗോ എയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് അവരുടെ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് മുംബൈയിലാണ് ബാംഗ്ലൂരിലും ഡൽഹിയിലും ഒക്കെ ബേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരുടെ മെയിൻ ഹബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോ എയർ വാദ്യ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ഫുൾ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സും എല്ലാം ബോംബെയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോ ഗോ എയറിന്റെ മെയിൻ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോംബെയിലാണ് ഗോ എയർ ഒരു ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ ആണ് അതായത് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻ്റെ ഡിഫറൻസ് പറയാം ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് നമ്മള് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സർവീസസ് എല്ലാം കുറവായിരിക്കും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ്സ് കുറച്ചുകൂടി ചീപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് സെയിൽസ് ആണ് നടത്തുന്നത് സോ ബേസിക്കലി പാസഞ്ചേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ പാസഞ്ചേഴ്സ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ദേ വിൽ ബി സാൻവിച്ചസ് ഹോട്ട് മീൽസ് വിൽ ഓൾസോ ബി ദേർ പക്ഷെ എന്നാലും ക്രൂ വൈസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ജോലി കുറവാണ് പിന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഗോ എയറില് ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ സെയിൽസ് പോലെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ചിലതൊക്കെ ബ്രാൻഡഡും ആണ് കുറച്ച് ഈ കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് വാച്ചസ് ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ സെയില് പോലെയാണ് ഇന്റർനാഷണൽ എയർലൈൻസിലെല്ലാം ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ സെയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസിൽ അതില്ല പക്ഷെ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻസിൽ അവരുടെ അവരുടെ റവന്യൂ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരിതുപോലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻ ഫ്ലൈറ്റ് വിൽക്കും അപ്പോ അത് ഒരു നല്ല തരത്തിലുള്ള പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗിവ്സ് എ ഗുഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ക്രൂ ഇസ് സെല്ലിങ് ഇറ്റ് ആസ് വെൽ അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് നന്നായിട്ട് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ സെൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിന് ശേഷവും കമ്മീഷൻ ആണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ അബൌട്ട് ഗോയർ നമ്മള് മീൽസ് സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിനകത്തുള്ള ഈ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇതൊക്കെ സെല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ പോലെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് സെൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇവൻച്വലി എൻഡ് ഓഫ് ദ ഫ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയോ ശതമാനം ക്യാബിൻ ക്രൂനാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫ്ലൈറ്റിനകത്ത് നാല് ക്രൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ നാല് ക്രൂവും കൂടെ അത് വീതിച്ചെടുക്കും ദിസ് വാസ് സംതിങ് റിയലി അമേസിങ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ സാലറി അങ്ങനെ ബാങ്കിൽ കിടക്കുകയും ചെയ്യും ആവശ്യത്തിനുള്ള വട്ടച്ചെലവിനുള്ള കാശെല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഓരോ ഫ്ലൈറ്റിന് ശേഷം കയ്യിൽ കിട്ടുകയും ചെയ്യും
recruitment associates etc charge any payment for employment related application interview or selection to go first so basically njana idinu mumbu or video cheyittundayirunnu ee fraudulent activities nadakkunnundu kore websites il ninnu namukku offer letter vare aichu tharunna reethiyil vare fraud aayittulla kore karyangal nadakkunnundu so adilonnu veenu pogirathu if you really have to apply to an airline just go to their official website and apply from there ivideyum avarum adu thaneyanu parayunnathu ningalku apply cheyunnano interview nadathunnano vendi ivaru cash vaangikunnathalla ennaanu ezhuthirikkunnathu so no airline takes money from you for interview or any recruitment process okay appo idana go air inde career website adinagathu nammal home general openings register login register cheyanengil ivide poi register cheya register cheyidu idukeyanengil ningalku ground staff indeyo cabin crew indeyo allengil endu tarathilulla interview anengilum go air na sambandhikatha interview undengil you will get a notification in your email see if interviews are coming up open day anengil you can go in as well or walk in interviews are also there pinne login undu pinne cabin crew walk in ക്യാബിൻ ക്രൂ വാക്കിൻ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്യാം ക്യാബിൻ ക്രൂ വാക്കിൻ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതാ കണ്ട ക്യാബിൻ ക്രൂവിന്റെ രണ്ടുപേരുടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കം ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ആർ ന്യൂ ഫ്ലീറ്റ് കോളിംഗ് പാഷനറ്റ് ഫീമെൽ ഫ്രഷേഴ്സ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ഫോർ വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂ വാക്കിൻ ഇന്റർവ്യൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സോ വെൻ യു അപ്ലൈ ഇഫ് ദേ ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമേ ദേ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗിവ് യു എ കോൾ സോ ക്യാബിൻ ക്രൂ അവൻ ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അവർ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ നിങ്ങളുടെ ഏജ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ലെറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ് സോ ഏജ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് എയ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി ഫ്രഷ് ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഏജ് ലിമിറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിനും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ എൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂ അപ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാബിൻ ക്രൂ ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഇസ് ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് മിനിമം വൺ സിക്സ്റ്റി സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ഇവിടെ ഡിഫറെന്റ് ആണ് വൺ സെവന്റി ടു സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഗോ ഫേസ്റ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ടു ട്വൽവ് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ഫ്രം ടിപ്പ് ടു ടോ ബേൾ ഫീറ്റ് കാലില് ചെരുപ്പിടാതെ നമ്മള് ചുമരിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിമം ഇരുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് എങ്കിലും റീച്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയണം ബി എം ഐ റേഞ്ചും അവർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ടു റേഞ്ചിനകത്തായിരിക്കണം ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ബി എം ഐ റേഞ്ച് മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് എയ്റ്റീൻ ടു ട്വന്റി ഫോർ പോയിന്റ് നയൻ ആയിരിക്കണം എക്സ്പീരിയൻസ് ക്രൂവിന് ആസ് ആപ്ലിക്കബിൾ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കാരണം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ക്രൂ എല്ലാം കുറച്ച് വണ്ണം കാണും so they don't really care about those things uh, what they really care about is the experience adutha uh, the education avaru koduthirikkunnundo 10 plus 2 passed ee the subject lo avam biology o allengil commerce o ede eduthittaanengilum 10 plus 2 pass aayirikkanam pinne adutha the skin clear with no tattoos or scars on any visible part of the body ഇതും എല്ലാ എയർലൈൻസിനെയും പോലെ സെയിം തന്നെയാണ് ടാറ്റൂസ് അലൗഡ് അല്ല കാർസും അലൗഡ് അല്ല ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിൽ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഫോറിൻ എയർലൈൻസ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് അല്ല ആയിരിക്കും എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഈ സ്കിൻ റിക്വയർമെന്റ് ഹെയർ റിക്വയർമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഭംഗി വൈസ് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള റിക്വയർമെന്റ്സ് എല്ലാം കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസിലാണ് ഐ ഡോ നോ വൈ പക്ഷേ വാട്ട് ദിയർ ആസ്കിങ് ഹിയർ ഇസ് ക്ലിയർ സ്കിൻ വിത്ത് നോ ടാറ്റോസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എബിലിറ്റി ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് ഫ്ലുവൻസി ആൻഡ് ഈസ് ഇൻ റിട്ടൺ ആൻഡ് സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും നന്നായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും എഴുതാനും പറ്റണം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇഫ് യു ആർ റീലി good in english you can definitely apply hindi mandatory aanu avaru parnittilla pakshe ikke indian airlines lum hindi aavashyamana pakshe adinu vendi prathegi test onnum illa mikke vaaru nammalku ippum announcements vaaikkan tharuvaanengilum hindi illulla announcements english la ezhuthittaanu tharunnathu so it shouldn't be a problem it's just that easy aayittulla korchu hindi ekka arinjirunna nalla kaaryam but when i joined uh, go air aa samayathe enik hindi onnu ariyathillayirunnu and they knew about it as well and it was is not a problem at all and uh, let me say this or language ennalla kaaryathile kaalum 
നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്കിൽസും അങ്ങ് എക്സെപ്ഷണൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ദേ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹയർ യു ഒരു ലാംഗ്വേജ് അറിയില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം കാരണം ദേ വുഡ് നെവർ റിജക്ട് യു ഓൺലി തിങ് വിച്ച് ഇസ് മാൻഡേറ്ററി ഇസ് ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ബി നോയിങ് ഇംഗ്ലീഷ് വെരി വെൽ ഇഫ് യു മീറ്റ് ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ഓൾ അബൌ ക്രൈറ്റീരിയ ദെൻ പ്ലീസ് അപ്ലൈ ഓൺലൈൻ ആൻഡ് കം ടു മീറ്റ് ഫോർ എൻ ഇന്റർവ്യൂ ആസ് ഫോർ അബൌ ഇന്റർവ്യൂ ഷെഡ്യൂൾഡ് അപ്പോൾ അവർ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്യും ആ സമയത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം യു ക്യാൻ ഗോ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്ന ദിവസം അറ്റയർ എന്തായിരിക്കണം എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ ഡേന് ഫീമെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂവിന് ഫോമൽ ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ഷർട്ട് ബ്ലൗസ് വിത്ത് നീ ലെങ്ത് ബിസിനസ് സ്കർട്ട് സി ഫോമൽ ഷോർട്ട് സ്ലീവ് ഷർട്ട് ആണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് വെദർ യുവർ ഹാൻഡ്സ് ഹവ് സ്കാർസ് ഓർ എനി ടാറ്റൂസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യത്തിനും അല്ല മേളിൽ അവർ യൂണിഫോം കാണിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിൽ ജാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഷർട്ട് ഫുൾ സ്ലീവ് ഷർട്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഏപ്രൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഒന്നും ഇല്ല സോ ഇറ്റ് ഷുഡൻ ബി എ പ്രോബ്ലം കയ്യിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയ സ്കാർസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോൺ ബി എ പ്രോബ്ലം പക്ഷെ അവർ ജസ്റ്റ് ഇന്റർവ്യൂ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അവർ ഷോർട്ട് സ്ലീവ്ഡ് ഷർട്ട് ക്യാബിൻ ക്രൂന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പണ്ട് ഗോയലിന്റെ യൂണിഫോം ഇങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അവരുടെ ഷോർട്ട് സ്ലീവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീഷർട്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു യൂണിഫോം ആയിരുന്നു പിന്നെയാണ് അവർ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തത് ഞാൻ ഫ്ലൈ ചെയ്തിരുന്ന സമയത്ത് ഈ യൂണിഫോം ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് മെയിൽ ക്യാബിൻ ക്രൂ ഫോമൽ സ്യൂഡ് വിത്ത് സ്മാർട്ട് നീറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈൽ നോ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഫേഷ്യൽ ഹെയർ ഉള്ളി അക്സെപ്റ്റഡ് ടു സി കാനഡി പഞ്ചാബി ആളുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ബിയർഡ് അലൗഡ് ഉള്ളൂ ദിസ് ആക്ച്വലി ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എയർലൈൻ ടു എയർലൈൻ ഇപ്പൊ ഗോയർ ഇങ്ങനെ സീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്രൂവിന് മാത്രം താടി വയ്ക്കാൻ അലൗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ക്രൂവിനും താടി മീശ ഇതൊന്നും അലൗഡ് അല്ല പക്ഷേ എമിറേറ്റ്സിലാണെങ്കിൽ മീശ വയ്ക്കാൻ അലൗഡ് ആണ് താടി വയ്ക്കാൻ അലൗഡ് അല്ല എത്തിഹാദിലാണെങ്കിൽ മീശയും താടിയും വയ്ക്കാൻ അലൗഡ് ആണ് സോ ഇറ്റ് ടോട്ടലി ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ എയർലൈൻ പണ്ട് എത്തിഹാദിൽ മീശയും താടിയൊന്നും വയ്ക്കാൻ അലൗഡ് അല്ലായിരുന്നു ദെൻ ഇവെൻച്വലി കുറേ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവെൻച്വലി ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് അലോവിങ് ക്യാബിൻ ക്രൂ ടു ഹാവ് ബിയർഡ് ആൻഡ് മുസ്റ്റാഷ് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടുമുണ്ടെങ്കിലും അതിനും അതിൻ്റെതായ റെഗുലർ ഉണ്ട് എത്രയോ മില്ലിമീറ്റർ നീളമേ പാടുള്ളൂ ഫേഷ്യൽ ഹെയറിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെൽ ട്രിംഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ഗുഡ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ക്രൈറ്റീരിയസ് ഉണ്ട് എനിവേ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ബാക്ക് ടു അവർ ഗോ ഫസ്റ്റ് അടുത്തത് മാൻഡേറ്ററി ഡോക്യുമെന്റ്സ് ടു ക്യാരി ഫോർ ദ ഇന്റർവ്യൂ റെസ്യൂമേ വിത്ത് ദ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോ one passport size and one full length photo some people ask me full length photo avashyundo nammala oru resume submit cheyumbo full length photo inde avashyam definitely avashyundo cabin crew interview ne they definitely look for this so oru passport size photo nannayittu years visible aayittulla nalla neat aayittulla nalla beautiful smile aayittulla oru passport size photo um oru formal full length ഫോട്ടോയും കരുതിയിരിക്കണം കോപ്പി ഓഫ് യുവർ ട്വൽത്ത് പാസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നമ്മുടെ പ്ലസ് ടു പാസ് ആൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കരുതിയിരിക്കണം കോപ്പി ഓഫ് യുവർ വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് ആൻഡ് ആധാർ കാർഡ് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ മറന്നുപോയി ഗോയർ ഡൊമസ്റ്റിക് എയർലൈൻ ആയിരുന്നു ഇനീഷ്യലി പക്ഷെ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇന്റർനാഷണൽ സെക്ടേഴ്സ് സോ ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്റ്റിനേഷൻസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ദി ആസ്കിങ് യു ഫോർ എ പാസ്പോർട്ട് വാലിഡ് പാസ്പോർട്ട് ആയിരിക്കണം പിന്നെ ആധാർ കാർഡും വേണം പിന്നെ റീസെന്റ്ലി അവരുടെ ഒരു ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ കാരണം അവർ ഇന്റർനാഷണൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു അവരിപ്പോ ഡൊമസ്റ്റിക് സെക്ടേഴ്സ് മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സോ ഐ ഡോ നോ വെദർ ദി സ്റ്റാർട്ട് ഡൂയിങ് ഇന്റർനാഷണൽ സെക്ടേഴ്സ് എഗാൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദേ ഡു ഹാവ് എ ലോഡ് ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ സൈഡ് ഇന്ത്യ പിന്നെ അടുത്തത് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂന് എക്സ്പീരിയൻസ് ക്യാബിൻ ക്രൂന് എസ് സി പി ലൈസൻസും കോമ്പിറ്റൻസി കാർഡ് ഓൾ പേജസ് എസ് സി പി കാർഡ് കൊണ്ടുപോകണം സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സിന്റെ ലൈസൻസ് ആണത് അത് കൊണ്ടുപോകണം പിന്നെ കോമ്പിറ്റൻസി കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിച്ചിങ് ഡ്രിൽ ഫയർ ഡ്രിൽ സ്ലൈഡ് ഡ്രിൽ
കടക്കാം എന്നുള്ളത് സോ ചില ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റാഫിനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ റാമ്പ് വരെ വരാൻ പറ്റൂ എയർക്രാഫ്റ്റിനകത്ത് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കുറെ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ എയർപോർട്ട് എൻട്രി പാസ്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു ബി വെരി വെരി കെയർഫുൾ ആസ് വെൽ ഈ എയർപോർട്ട് എൻട്രി പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എയർപോർട്ടിനകത്ത് പ്രവേശിക്കാൻ പോലും പറ്റത്തുള്ളൂ അത് കളഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് കോൺ ബി എ ബിഗ് ഇഷ്യൂ ആസ് വെൽ സോ ഈ സംഭവം നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്യുമ്പം തിരിച്ച് എയർപോർട്ട് എൻട്രി പാസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം നമ്മൾ റിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഇസ് നോ പോയിന്റ് ഓഫ് എൻട്രിങ് ഇൻ സൈഡ് എയർപോർട്ട് റൈ അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ കാരണം ഈ എയർപോർട്ട് എൻട്രി പാസ് തിരിച്ച് സറണ്ടർ ചെയ്ത് ായി ഉള്ള ഒരു പ്രൂഫും കൂടെ കൊണ്ടുപോകണം എനി വിത്ത് ദിസ് ഇസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഇന്ത്യൻ എയർലൈൻസ് ജോയിനിങ് കണ്ടീഷൻസ് ഹാ അവരുടെ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് റീലൊക്കേഷൻ വില്ലിംഗ് ടു റീലൊക്കേറ്റ് ടു എനി ഗോ ഫസ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ബേസ് സോ അവർക്ക് ബേസ് ബോംബെ ബാംഗ്ലൂർ ഡൽഹി ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളിലേ ഉള്ളൂ ഈ ബേസിലോട്ടൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ട്രെയിനിങ് ട്രെയിനിങ് എന്തായാലും ബോംബെയിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ റിക്വയർമെന്റ് എവിടെയാണോ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിടും ട്രെയിനിങ് ഫീസ് വില്ലിംഗ് ടു പേ ദ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ട്രെയിനിങ് ഫീസ് ഇവരിപ്പോൾ ഇതിൽ നോൺ റീഫണ്ടബിൾ ട്രെയിനിങ് ഫീസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഐ ഡോ നോ വെദർ ദ റൂൾസ് ആർ ചേഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പും എയർലൈൻ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയത്തൊക്കെ റൂൾസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഇനിവേ ഈ ട്രെയിനിങ് ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ നിന്ന് ഗോയറ് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ റിസൈൻ ചെയ്ത ടൈമിൽ ആ മുപ്പതിനായിരം രൂപ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നു നമ്മൾ ഡി ഡി ആയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അവർ റീഫണ്ട് ചെയ്ത് തരികയാണ് ചെയ്തത് ട്രെയിനിങ് willing to attend 3 months training in mumbai so this also depends totally on the airline to airline chela airlines le 2.5 maase ullu chela airlines le 3.5 maase undu chela airlines le almost 4 maase vare training undu pakshe go air parnirikkana 3 maasathe intensive training aanu ഈ മൂന്ന് മാസത്തെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ട്രെയിനിങ് എനിക്ക് ഗോയറിൽ ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല കാരണം ഞാൻ കിങ് ഫിഷറിലെ വാലിഡ് സെപ് ലൈസൻസ് അതായത് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് എമർജൻസി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ലൈസൻസ് ഉള്ള ടൈമിലാണ് ഞാൻ ഗോയറിലോട്ട് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് വന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ത്രീ ട്വന്റിയിൽ നമ്മൾ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എയർക്രാഫ്റ്റിൽ ട്രെയിൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആ ട്രെയിനിങ് നമുക്കിപ്പം ഒരു വർഷത്തേക്കാണ് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ആ ഒരു വാലിഡിറ്റി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഡു സം കൈൻഡ് ഓഫ് സ്മോൾ ട്രെയിനിങ് ഒരു ഏഴ് ദിവസമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്റെ ട്രെയിനിങ് ജസ്റ്റ് ആ ഗോയറിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ട്രെയിനിങ് കാരണം എനിക്ക് സേഫ്റ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് ഗോയറിൽ ഫുൾ ട്രെയിനിങ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ട് പക്ഷെ ഐ ഹാഡ് ലോഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൂ ഡി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് എൻ അമേസിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് കേട്ടോ അടിപൊളിയാണ് അവരുടെ ട്രെയിനിങ് ആക്ച്വലി ഏത് എയർലൈൻ്റെ ട്രെയിനിങ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് ഡേയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ജസ്റ്റ് അമേസിംഗ് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇത്രയും നാളത്തെ ഡ്രീംസ് ആർ കമ്മിങ് ട്രൂ എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഈ ക്യാബിൻ ക്രൂ ട്രെയിനിങ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ട്രെയിനിങ് വിൽ ബി ഇൻ മുംബൈ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ മുംബൈ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചിട്ട് അവിടെ ട്രെയിനിങ് കോളേജിൽ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ട്രെയിനിങ് നടക്കുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സ്വിം അൺഎസിസ്റ്റഡ് ഇൻ എ പൂൾ ഡീപ്പർ ദാൻ സിക്സ് ഫീറ്റ് ഇഫ് നോട്ട് നോയിങ് ഹൗ ടു സ്വിം ദ കാൻഡിഡേറ്റ് വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു ലേൺ സ്വിമ്മിങ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ട്രെയിനിങ് ഇൻ ദർ ഓൺ എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ന്യൂ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ആഡഡ് ദിസ് ഡിപെൻഡ്സ് അപ്പോൺ എയർലൈൻ ടു എയർലൈൻ ആസ് വെൽ നമ്മുടെ എത്തിഹാദ് എയർവേസിൽ ഒന്നും സ്വിമ്മിങ്ങിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ എയർലൈൻസ് ഡോൺ ആസ് ഫോർ സ്വിമ്മിങ് and i should say i'm still not an expert in swimming aa samayath enikku nere swimming onnu ariyathillayirunnu swim cheyyanayitto onnu avaru parayathilla nammude ee dgc and requirement ekku vachu nokkuvaanengil nammal swim cheyanam nu parayanda we should be comfortable in water nammal life jacket ittittu vellathi chaadan parayum vellathi chaadiittu raftil valinu kerayum vera raale raftinagathekku ketanu kariyana idana nammal ditching
much more lenient. Go Air na pati niyam parayu ani gile baaki orle domestic airlines le vechhi niyam no karni domestic airlines le niyam fly e dalle Go Air experience was really nice. Kuchhi team ayre thanda niyam fly e na samay thar. Most of the crew were really nice, kind people. Niyam na Kingfish and experience na pati ita niyam na endoru ende katha e naole video le parni thunda arno. It was horrible. Oru crew veeru crew ne oru behavior the dengi ne arna e naola thar. Valare negative ayre thalo oru oru കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ വൺസ് ഐ ജോയിൻ ഗോ എയർ ഇറ്റ് ഓൾ ചേഞ്ച് പീപ്പിൾ വേർ നൈസ് ഗ്രൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബേസ് മാനേജറും അവരൊക്കെ വളരെ കൈൻഡ് ആൻഡ് വെരി നൈസ് പീപ്പിൾ പിന്നെ കിങ് ഫിഷറിൽ കുറച്ച് പണിയെടുത്ത് കഷ്ടപ്പെടുമായിരുന്നു നമ്മൾ കുനിഞ്ഞു കുനിഞ്ഞ് കാത്തിൽ നിന്ന് ഓരോ ട്രേസ് എടുക്കുന്നു ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈൻ ഇസ് ഓൾവേസ് ഹാർഡ് ടു വർക്ക് കേട്ടോ വർക്ക് വൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈൻ ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനിൽ നമ്മൾ കുനിഞ്ഞ് പണിയെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല മെയിൻലി കാശ് കുറച്ച് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു പൗച്ച് കിട്ടും ഈ പൗച്ചിനകത്ത് ഫ്ലോട്ട് എമൗണ്ടും ബാലൻസ് എമൗണ്ടും ചേഞ്ചും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എത്ര വിറ്റു ഈ സെയിലിന്റെ ഇതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും അത് പിന്നെ കൗണ്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വയ്ക്കാനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഗോവയിലുള്ളത് സോ സർവീസ് വൈസ് ഐ ഷുഡ് സേ ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് ബെറ്റർ ആസ് വെൽ വൺ തിങ് യു ഷുഡ് നോ എസ് ഫുൾ സർവീസ് എയർലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും ലോ കോസ്റ്റ് എയർലൈനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതും is entirely different full service airline le ningal luxury comfort uh, customer service id ingane push cheyidonde irikku pakshe low cost airline anengil nammal evide paisa save cheyam ennalla level la aanu company work cheyina so those kind of differences will be there between a full service airline and a low cost airline uh, lastly let me come back to the salary when i was working a oru time il egadesham 30000 in agathayirunnu a salary earn cheynathu you will not get a company provided accommodation nammal veli thana thamasikkendi varum maybe you can take a flat and share it with uh, your batchmates or you will figure it out while doing the training itself see accommodation allowance ennu parayunnathu nammada salary il avaru korcha allowance kaanichittundayirikka pakshe we consider it as salary so it's not something additional spirit the market and the demand ok vachittu obviously korcha salary koodan mathrame sadhyathullu endalum basic aitla oru fresher join cheyumbo go air la kittuna egadesham or average salary is going to be around 30000 so that's it about go air i hope i have cleared most of your doubts regarding go airlines shouldn't say go air lines anymore go first so if you are interested you can go and apply in their website thank you so much for watching my video appo ningalku ende video ishtapettu engil like cheyan marakkerud share cheyan marakkerud and do subscribe to my channel appo adutha video il odane kaanam bye bye